ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു യുവർ ബയോളജി ക്ലാസ് ഓഫ് സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസ് മറ്റ് ജീവികളെപ്പോലെ സസ്യങ്ങളിലും പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ വാസ് ക്ലാബ് ബണ്ടിൽസ് സംവഹന കലകളായ സൈലം ഫ്ലോയം നാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൈലം ഫ്ലോയത്തിലൂടെയാണ് സസ്യങ്ങളിൽ സംവഹനം നടക്കുന്നത് സൈലത്തിലൂടെ വാട്ടർ കണ്ടക്ഷനും അതുപോലെ ഫ്ലോയത്തിലൂടെ ഫുഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും നടക്കുന്നു സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ട്രക്കിഡ്സ് വെസൽസ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് സീ ട്യൂബും കമ്പാനിയൻ സെൽസും ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം സസ്യങ്ങളിലെ സംവഹനം സൈലവും ഫ്ലോയവും സസ്യങ്ങളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് സംവഹന കലകളിലൂടെയാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് വേരു മുതൽ ഇലകൾ വരെ സംവഹന കലകൾ കാണപ്പെടുന്നു സസ്യകാന്ഡത്തിൽ അതായത് സ്റ്റെമ്മിൽ സൈലവും ഫ്ലോയവും ഉൾപ്പെടുന്ന സംവഹന കലകളുണ്ട് സൈലത്തിന് വെസൽ ട്രക്കീഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കലകളുണ്ട് വെസലുകൾക്ക് ട്രക്കീഡുകളേക്കാൾ വ്യാസം അഥവാ ഡയാമീറ്റർ കൂടുതലുണ്ട് ട്രക്കീഡുകളും വെസലുകളും മൃതകോശങ്ങളാണ് ഡെഡ് സെൽസാണ് സസ്യകാന്ഡത്തിലൂടെ ഇലകളിലെത്തുന്ന ജലം ഇലകളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സസ്യസ്വേദനം അഥവാ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഫ്ലോയത്തിന് സീവ് നാളികൾ അഥവാ സീവ് ട്യൂബ്സ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് അഥവാ സഹകോശങ്ങൾ എന്നീ കലകളുണ്ട് ഇവയിലൂടെ ഇലകളിൽ നിന്ന് ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇവയുടെ ഘടന നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലായി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം സസ്യങ്ങളിലെ സംവഹന കലകളായ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് സസ്യങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സൈലം ജലം ലവണങ്ങൾ എന്നിവ വേരിൽ നിന്നും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സംവഹനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം റൂട്ട്സ് ടു അതർ പാർട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആഹാരം ഇലകളിൽ നിന്നും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സംവഹനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം ലീവ്സ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ നിന്ന് സസ്യസ്വേദനം അഥവാ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോസസ് വഴി ജലം സൈലം കുഴലിലൂടെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ അഥവാ സസ്യസ്വേദനം എന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്പെല്ലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഔട്ട് ഫ്രം ലീവ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇവാപ്പറേഷൻ ഇലകളിൽ നിന്നും ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെ ജലം പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സസ്യസ്വേദനം അഥവാ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ചെടികളെടുക്കുക ഒരു ചെടിയിൽ ഇലകൾ ഇലകളോടു കൂടിയും മറ്റു ചെടി മറ്റൊരു ചെടിയിൽ ഇലകളില്ലാതെയും എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് സുതാര്യമായ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പോളിത്തീൻ ബാഗ് കൊണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് ചെടികളും ഒരുപോലെ വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഇലകളുള്ള ചെടിയുടെ ആ പോളിത്തീൻ കവറിൽ ജലകണികകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ജലത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇലകളില്ലാത്ത ചെടിയിൽ ആ കവറിൽ ഒരു ജലകണികകളും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഈസ് എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ലീവ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇലകളിലൂടെ ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വഴി സൈലം കുഴലിലൂടെ ജലം ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനൊരു കാരണമാകുന്നു സൈലം കുഴലുകളിലൂടെ സ്വാഭാവികമായി വളരെയധികം ഉയരത്തിൽ ജലം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒട്ടനവധി പ്രക്രിയകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് പ്രക്രിയകൾ ഒന്ന് സസ്യസ്വേദനം അഥവാ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ മൂലമർദ്ദം അഥവാ റൂട്ട് പ്രഷർ കൊഹിഷൻ അഡ്ഹേഷൻ സൈലത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളായ ട്രക്കീഡുകളിലൂടെയും വെസലുകളിലൂടെയുമാണ് ജലത്തിൻ്റെ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ട്രക്കീഡ്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് ദ ഡെഡ് സെൽസ് ഓഫ് സൈലം വെസൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വൺ അബവ് ദി അതർ ദ സെൽ വാൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെസൽസ് ആർ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സോ ദേ ലുക്ക് ലൈക്ക് ലോങ് പൈപ്സ് ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വെസലുകളുടെ കോശഭിത്തി 
നശിച്ചു പോയതിനാൽ നീണ്ട പൈപ്പുകൾ പോലെയാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റിക് ടു ദം സെൽസ് അതായത് ജലതന്മാത്രകൾക്ക് പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതാണ് കൊഹിഷൻ ജലതന്മാത്രകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് മാല പോലെ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഴലുകളുടെ ഭിത്തിയുമായും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതാണ് അഡ്ഹേഷൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ വെസൽസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ മൂവ് ശൈലത്തിലൂടെയുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും ലീഫ് ഇല ഇലയിൽ ഓസ്മോസിസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ എന്നീ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് സസ്യസ്വേദനം വഴി ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി ഇലകളിലെ കോശാന്തര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് ഇൻഡസ്റ്റലുല സ്പേസിൽ നിന്നും സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ജലം പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം എന്ന് നാം പറഞ്ഞു അതാണ് സസ്യസ്വേദനം അഥവാ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇത് ഇലകളിൽ മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഈ മർദ്ദ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നത് അടുത്ത കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓസ്മോസിസിലൂടെ ജലം പ്രവേശിച്ചിട്ടാണ് ഇതുമൂലം അവിടെ സസ്യകോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഒരു വലിവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ അഥവാ സസ്യസ്വേദന വലിവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി കാണ്ടത്തിൽ അതായത് സ്റ്റെമ്മിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജലതന്മാത്രകൾ പരസ്പരവും അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഴലുകളുടെ ഭിത്തിയുമായും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് നാം പറഞ്ഞു ഇതാണ് കൊഹിഷനും അഡ്ഹേഷനും ഈ പ്രക്രിയ വഴിയാണ് സ്റ്റെമ്മിലൂടെ കാണ്ടത്തിലൂടെ ജലം മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അതിഭയങ്കരമായ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ കാരണം നമ്മ ജലം ഉയർ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സൈലം ഭിത്തിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് റൂട്ടിലാണ് റൂട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസും അതോടൊപ്പം മൂലമർദ്ദം അഥവാ റൂട്ട് പ്രഷറാണ് ജലം ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് വഴി വേരിലെ കോശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് മൂലമർദ്ദം ജലം ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയും അതുമൂലം ആ വേരിലെ കോശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദമാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ അഥവാ മൂലമർദ്ദം ഇതെല്ലാം ജലത്തിൻ്റെ സുഗമമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്നു ശൈലം കുഴലുകളിലൂടെ ജലം മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയകൾ നാം പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഓസ്മോസിസ് റൂട്ട് പ്രഷർ കൊഹിഷൻ അഡ്ഹേഷൻ അതിൽ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓസ്മോസിസ് നാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ജലം അതിൻ്റെ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അർദ്ധധാര്യ സ്ഥലത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഓസ്മോസിസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം എ റീജൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജൻ ഓഫ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറി ഇനി കൊഹിഷൻ നാം കണ്ടു ഒരേ തരം തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചേരുന്നതാണ് സ്റ്റിക്കിംഗ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ടുഗതർ അഡ്ഹേഷൻ ഒരു തന്മാത്ര മറ്റൊരു തരത്തിൽപ്പെട്ട തന്മാത്രയുമായി ഒട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് അഡ്ഹേഷൻ സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വിത്ത് എ ഡിസിമിലർ വൺ ഇനി റൂട്ട് പ്രഷർ അഥവാ മൂലമർദ്ദം ഓസ്മോസിസ് മൂലം വേരിൽ നിന്നും അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദമാണത് പ്രഷർ എക്സേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റൂട്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഓസ്മോസിസ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പ്രക്രിയകൾ ഓസ്മോസിസ് റൂട്ട് പ്രഷർ കൊഹിഷൻ അഡ്ഹേഷൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈ അഞ്ച് പ്രക്രിയകൾ മൂലമാണ് ജലം വേരിലൂടെ ഇലകളിലേക്ക് ശൈലം കുഴലുകളിലൂടെ എത്തുന്നതിന് കാരണം അടുത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ ഫ്ലോയം ഫ്ലോയത്തിലൂടെയുള്ള സംവഹനം ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോയം ഈസ് സീവ് ട്യൂബ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗമാണ് സീവ് നാളി സസ്യങ്ങളിൽ ആഹാരം സംവഹനം നടക്കുന്നത് സുക്രോസ് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് സൈലം വെസിൽ സീ ട്യൂബ്സ് ആ സീനാസ് പൈപ്സ് അറേഞ്ച് വൺ അബവ് ദി അതർ സൈലം വെസിലുകളെ പോലെ സീവ് നാളികളും ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുഴലുകൾ പോലെയാണ് കാണുന്നത് സൈലം വെസിലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറുകെയുള്ള ഭിത്തിയിൽ സുഷിരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ദർ ആർ പോൾസ് ഇൻ സീ ട്യൂബ്സ് ക്രോസ് വോൾസ് ത്രൂ ദീസ് പോൾസ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് സീ ട്യൂബ്സ് ആർ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസ് കെൻ ട്രാവൽ സീവ് നാളിയിലെ ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ആഹാര തന്മാത്രകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു സീവ് നാളികളോട് ചേർന
ഇതോടു കൂടി മൂന്നാം അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ സസസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലെഴുതി കാണിക്കുക അതോടൊപ്പം ക്യു ആർ കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്